，云朵，云朵，云朵，云朵，云朵，云朵，云朵，云朵，云朵。阿姨，你怎么才来？我都想你了。对不起，是阿姨没有照顾好你，让你受苦了。我把鞋子弄丢了。没关系，阿姨再给你买新的啊。给阿姨看看。有没有哪受伤、啊？没有。云朵，你会说话了。云朵，还记得达华叔叔吗？我们大家找不到你，都快急死了。大哥。但是因为价格便宜，好多人都在打听，万一要让别人抢了去，我们就得另外想辙了。到时候我们的计划就不知道得等多久了。我觉得这是个千载难逢的好机会，好事多磨嘛。这件事儿不是靠磨的，你等黎江那边反应过来，等黎明朗脑筋转过弯来，咱们就白走这一遭了。我心里有数。这做事儿，该稳的时候稳，该快刀斩乱麻的时候，就要下得去手。你以为我不知道吗？来，干一杯小王啊，这份财务报表你尽快完成。嗯，好的。好了，你先去忙吧。好。喂，明朗啊，钱总，您回浙江了吗？哎呀，我还没有，有事情耽搁了，可能暂时回不来了。我这还有别的事儿啊，先挂了。钱总，钱总。我知道你很为难，所以故意躲着我。但是我现在真的很需要这笔钱，我希望董事会可以帮我这个忙。哎呀，明朗啊，我也不想故意躲着你。公司的财务最近特别紧张，还有上次黎天购买生产线提走的钱，到现在连个影子也看不见。钱总，你念在我爸的份上，帮我这个忙吧。不要说了，你好自为之吧。老王，是啊，是我。你不是一直很喜欢我的马场吗？我可以卖给你。钱孙，钱孙，哎，二姨啊，你找我啥事儿啊？我问你，云朵是不是你绑走的？哎呀，去！你是不是烧糊涂了你？你你说你这说的什么话呀？你不承认是吧？好。我这就带你去公安局去，哎，跟我上公安局。我还有事儿呢，我你不能走。啊，不是，钱孙，你知道吗？百合是我的女儿，她是你的表妹，我们是一家人
，云朵是他的命根子。虽说他不是亲生女儿，可是他当亲生女儿一样待。你赶快把云朵还给他，好不好？我求你了。江百合是你女儿？哎呦，你想女儿想疯了吧你、哎？都什么时候了，我还能骗你吗？二姨啊，我不管你说的这到底是什么胡话，但是你应该明白。你是怎么去的离家？我要是把这些话告诉离家，你还有脸在离家待吗？你还怎么见你的女儿啊？啊！钱孙，我求你了，把孩子还给人家。我们不能做这种伤天害理的事儿，不然你跟我一样会遭报应的，知道吗？你把孩子放了，我求你了，钱孙。马场我确实想要，但我一时拿不出那么多现金，要不你再等等。喂，云朗，到我公司来一趟。什么事？先过了再说。那边钱筹的怎么样了？我真的没想到，我在漓江，连个屁都不是。如果真的筹不到钱，救不了云朵，我一定不会原谅自己的。不用再筹了，钱已经有了。你哪来那么多钱？当时我没有答应你，是因为我没有把握。不过，我现在把天意抵押了，抵押给了我一个朋友。只是利息要比银行高出好几倍。没关系，现在所谓的朋友都是利字当头，最重要的，是你和我把这个事情解决好。你把公司抵押了？只是暂时抵押。哥，放心，不就是区区两百万吗？难道还能难倒我们两兄弟不成？现在呢，先把这个事情处理好，以后我相信你一定能够帮我把公司赎回来。我一定会想办法，赶紧去救人，以后集中精力帮我好好干。哦，对了，这件事情。绝对不能够让妈知道，她现在的状态，再加上爸现在这样，我不想再增加她的负担。我知道，去吧，办正事要紧。咱们能找到的钱都在这儿了，两百万的十分之一都不到。哎呀，明朗把能想到的办法全都想了。据我听说啊，他都准备卖马场了。那马不是他的宝贝吗？但凡能凑齐钱，他把自己卖了的心都有。大黄，进来吧。两百万，你真的把马场卖了？不是，是我哥借给我的，他把他的公司抵押了。看着离天吧，有时候感觉是不近人情，但关键时刻还得靠亲兄弟。
其实这次真亏我哥了。白鹤，现在钱已经有了，你可以放心了吧？要我说啊，好好休息啊，想多了没用，咱明天见机行事。最重要的就是，要把云朵安全救出来。对，把云朵带回来，咱们就报警。原来啊，我打算带我那几个哥们儿，抓住那绑架的土匪，我左右开弓，我一千六百个大嘴巴。行了，不吹牛你能死啊？那你早钱怎么不找你哥们儿凑钱去、啊？凑钱不是我强项。百合，云朵不会有事的。太太，妈，嗯，这么急叫我回来怎么了？哎，快坐坐坐坐坐，坐下。你看，干嘛？我刚才把这些首饰都整理了一下，也许还能换点钱。妈留着他也没有用，妈不用了，把它收起来吧，好好留着，不用操心了，钱我已经借到了，借到了，嗯，哎，从谁那儿借的？那得好好谢谢人家呀。说了你也不认识，要是你爸清醒的话，根本就不会发生这些事，真是太好了，这下云朵有救了，真是老天保佑啊！但愿那些人能有点善心。别让孩子遭罪。是啊，是啊。明朗，等把云朵接回来之后，你跟百合的事，是不是也要好好谈一谈了？就算再有矛盾，也是一家人嘛，一家人怎么能分开住呢？是不是？行。到时候，我问问百合。问问不行，就这么定了。你要是不能把百合给我接回来，你也别回来了。我现在想的就是怎么把云朵救回来，其他的事情以后再说吧。行了，我先上去了。啊，你看，你看，你看，一说百合的事，他就这样。太太，您别责怪他了，最近他为云朵的事儿已经急得都上火了，他也不容易啊。哎，也是啊。哎，红姨。你说，要是云朵回来了，百合能回来吗？会的，会的。百合是一个懂事的孩子，她一定会回来的。哎，要是咱们家还能像原来一样，大家高高兴兴的，和和美美的，有多好啊！是啊，是啊。喂，我不是让你一个人来的吗？啊，你是不是不想要孩子了？赶紧让你的人撤走。我是一个人来的呀。装什么糊涂？自己回头看看。的车被人发现了，你们快走。行，那你自己小心点，有什么事跟我联系啊。好。
。喂，我告诉你啊，你一直朝前开，前方大概一百米左右有一个小区，小区门前停着一辆三轮车。你下车，把前方的三轮车上，然后马上给我上车走人，听明白了吗？啊，明白了。师傅，这小区门口停一下。哎，好。师傅，开车！喂。我告诉你啊，孩子在文化广场，你现在赶紧回去找。哦，师傅，麻烦你掉头去文化广场。嗯，好嘞。嗯、喂，明朗，你快去文化广场，云朵在那儿呢，我现在就过去，你赶紧的啊。云朵，云朵，云朵，云朵，云朵，云朵，云朵，云朵，云朵，云朵，云朵。受苦了，我把鞋子弄丢了。没关系，阿姨再给你买新的啊。给阿姨看看，有没有哪受伤？没有。云朵，你会说话了。云朵，还记得达华叔叔吗？我们大家找不到你，都快急死了。百合阿姨，来来来，小云朵，你在哪儿找到云朵？啊,啊，刚才没有赶上你们。想没想后来在广场附近刚好碰见的。想没想？想没想？想。跟大华叔叔说。想没想？大华叔叔。想没想？想。小云朵真乖。知不知道啊？大华叔叔呀，都想死你了。妈，爸的身体怎么样？身体还行，我们都在定期给他做体检。我是要活生生的伺候这老家伙一辈子。爸这辈子没少帮助人，他吉人自有天相，肯定会好起来。我现在没有那么大的奢望，只要他每一天。还能像这样躺着，能让我看见他，我就很满足了。我就害怕这老头子
，那一天犯糊涂，偷偷的走了，我连个说话的人都没了。妈，怎么会呢？不是还有我们吗？百合，妈的好孩子，你快回来吧！妈现在已经知道自己错了，我过去很糊涂，对你和云朵都不好。自从你爸病了以后，我才知道什么叫亲人。只要你能在身边，我就很开心了。你看，你现在带着个孩子，在外面多辛苦啊，吃不好睡不好的，回家来吧，妈给你们做个汤汤水水的，啊，总算有口热饭吃。回来吧，好不好？妈，不是我不想回来，可是。有些事情还没处理好，您能理解吗？百合，妈，妈，妈，对不起你们，妈过去一直对你和云朵都不好，妈是坏人，我知道你们特别恨我。妈，你千万别这样，快起来，快起来说话，妈，快起来吧。我知道你心里恨我。连我自己想起来，我都恨我自己。你说你父母刚一去世，我就悔婚，我就百般的刁难你，我生怕你连累了我们家，我想方设法的把你从我们家里赶出去。我还自以为聪明，其实我是多么的糊涂啊！我和你爸妈是老朋友了，你说他们刚去世，我就这样欺负他们的女儿。他们要是地下有知的话，他们也会流泪的。妈，百合，我没脸去见他们。妈，妈，对不起，妈，都过去了，快起来，起来，起来坐下。妈，那些都已经过去了，千万不要再责备自己了。你现在还肯叫我妈？你说你是一个多好的儿媳妇儿，都怪妈，妈不是人，妈,妈做的都不是人事儿，妈你别这样，我真的不是人。都过去了，你就别再想了。白河，快回来吧，明朗想你都想疯了，我们一家人也该团聚了。妈，我和明朗，我们已经不可能了。怎么不可能了？你们俩不是很相爱吗？有些事情不是相爱就可以解决的。我现在。也没有其他的愿望，就希望你能早一点回来。我们离家，永远等着你回来，啊！云朵，快来让奶奶抱抱。奶奶，我的宝贝儿，对不起。啊，奶奶以前对你不好，奶奶以后会好好的爱你。表哥，吃水果。白、嗯、河，云朵睡了吗？哦，红衣已经在楼上和他睡了。哎呀，也难怪呀、啊，孩子受了惊吓，这几天被折磨的。肯定也疲倦的不得了。哎，明朗，你们报警了吗？报了。警方已经立案调查，而且对我进行了批评教育，说我没有第一时间报案，耽误了侦查的时间。云朵太小，又受了惊吓，所以也提供不了多少线索。哦，是这样。今天
，家里面人挺齐的。那个是挺齐的，连云朵都回家了。<笑>云朵，云朵怎么了？宁夏，云朵在山上的时候被人绑架了。当时我着急下山，就没来得及跟你说明。这段时间，真的很感谢你帮我照看云山小学的孩子。好了好了，回来就好了。啊，刚才啊，我跟百合谈过了，哎，你们都帮我劝劝百合，还是让百合回家住。百合，你放心，要是明朗再敢欺负你，我收拾他。对，你看，万事俱备，只见百合了。百合，你看，家里人都欢迎你回来。再说了，咱们这个家也应该团聚了。对，一家人，恐怕人家不愿意吧？恐怕只有你一个人不愿意吧？妈，我一直都没跟您说。嗯，其实我和明朗。我们已经离婚了。什么？你们已经离婚了？什么时候的事？你们以为你们是三岁的孩子是吗？离婚这么大的事儿也能当成儿戏吗？再说了，这种事总要和我商量一下吧。怎么了？你爸现在在病床上躺着，就不认我这个妈了？离婚是两个年轻人的自由，如果两个人不合适的话，就不该勉强在一起。你们年轻人也太自私了吧！啊，你们考虑过老年人的感受吗？你现在说这个话，你就不觉得你自私吗？当时百合嫁到离家的时候，你就看人家不顺眼，现在离婚了，你着急了。当时也不知道谁在那儿兴风作浪，说要把百合赶走。哎，我还记得妈那会儿。好像还找我帮过忙的，你不觉得你现在说这些话有点假吗？你说我们没有顾及到你的感受，那你顾及到我们的感受了吗？宁夏，说实话，你没嫁到我们家以前，我根本不觉得我以前对百合的所作所为有多可恶。但自从你嫁到我们家以后，你对我的所作所为才让我明白，我欠百合的，我太愧疚了。你对我有什么意见？你可以提啊，我们可以谈嘛。谈？你跟百合之间谈过吗？百合她是个好媳妇儿，不也被你撵走了吗？你敢说现在明朗跟百合离婚这件事情跟你一点关系都没有吗？宁夏，你是不是离家的人？你非要把话说的这么难听吗？你打个巴掌给个甜枣，我们还没那么贱。百合，现在云朵也找到了，那你之后有什么打算？不知道。云山上还有一群孩子在等着我呢。这你不用担心，我已经在联系一些志愿者，上山替你了。现在云朵快要上幼儿园的学前班了，你总不能一直带着他跑来跑去的吧？还有一件事。我想感谢一下云山村的村长他们，毕竟在你最困难的时候，他们帮了你不少。我想给那些孩子们再送点东西过去。不用了，我会抽时间给他们写信的。其实你跟云朵不能一直住在草草那边的，这样不太方便的。要不这样吧，搬回家住吧。
家里也有人好照顾云朵。谢谢你，我会自己想办法的。地瓜，地瓜，地瓜，百合老师来信了。地瓜，嗯，我说啥了？人家百合老师啊，是有情有义的、嗯，啊，不会忘了咱们的。嗯。嗯早就跟你说。好好学文化，多识点字儿，连信都看不顺溜吧？想说什么？哎，百合老师说呀，他现在在城里都挺好。呃，云朵很快就要上幼儿园了，他要带云朵，所以呢，暂时还回不来。嗯。呃，他说，通过原来宇轩老师在网上留的信息，嗯，联系到了一些志愿者。嗯，这些志愿者呢？都愿意无偿的到咱们村来支教，接替他的工作。信上还说，黎先生就是百合老师的爱人。他们已经离婚了。啊，是是是是是。人家黎先生要给咱们村捐一笔教育基金，马上就要过来。钱可以送一些，人就没必要过来了。哼。啊。完了，完了，没娶到我，没有。<笑>瞧你这熊样，人家百合老师说了，说谢谢你啊，谢谢你，他在村里的时候照顾他，人还说啊，抽空就过来看看大伙儿，真说了，真的。我就说嘛，怎么可能忘记我呢？哎呦，嗯，怎么了？收拾东西呢？嗯，我好着呢，你放心吧。那你请我吃饭吧。哎，你到家了没有啊？曹操，嗯，你肩膀上那个疤是怎么弄的？啊，你说这个疤呀？哦，我我记事的时候就有。我爸说我小时候他没看好我，花盆砸的。哎，你说是不是幸好没砸在脸上？要不然我就是加勒比海盗了，这有这么巧的事？啊，什么巧啊？怎么了？我给你看，你看，看见了吗？哎，你你也有一个疤啊，跟我的好像啊，看来咱们俩真的是挺有缘分的。普天之下，应该就咱们俩有这个同样的吧。这也太神奇了吧！你看，你在右边，我在左边，还挺对称的。怪不得咱们俩能做朋友呢。真是，肯定是上天安排好的。嗯，其实我之前根本就没有想过可以和你做朋友。你为什么这么说呀、啊？你人长得漂亮，家里又有钱，我呢就是一个。长相普通，然后每天在车间里忙来忙去的小丫头片子。可是我没觉得和你有哪儿不一样啊，不一样啊，我就是你工厂里一个普通的工人。其实我跟你站在一起的时候，我特别自卑，但是我没有想到你一点都不嫌弃我，还跟我当好朋友
，所以我觉得我特别庆幸。你净说傻话！我第一眼看见你的时候，那一刻就感觉你特别亲切，有一种和久别的亲人重逢的感觉。你知道，我家里就我一个孩子。所以，我跟你在一起的时候，我就把你当成我的亲姐姐对待。嗯，我也一直把你当我的亲妹妹对待。我爸妈去世那段时间，你一直在帮我，我真的很感激。百合，其实我真的什么忙都没有帮到你，都是你自己挺过来的。我特别佩服你。我一直觉得。你是一个柔柔弱弱的女生，没想到内心这么强大。要这事儿搁我身上，我想我早就垮了，是吗？嗯，我真的有那么坚强吗？特别坚强，特别强大。嗯，被你这么一说，我突然又有了继续生活下去的自信和勇气。嗯、哎，以后呢？我，就是你坚强的后盾，有什么事情就找姐姐。嗯停下！你大白天的，喝什么酒啊？我在我自己家喝酒，关你什么闲事儿？你在自己家就可以这样撒野吗？没有我，你哪有这个家？家？我哪里有家？这哪里像个家呀？你再这样的话，就真的不像一个家了。好了，不要再喝了，给我。那，我告诉你，我的容忍是有限度的你随便看看吧，啊！你好，有什么需要帮忙的吗？哦，你好，我想请问一下，这房子有精装的户型吗？大概什么时候交付啊？我们四号楼和五号楼全都是精装的小高层，明年四月份就可以交付了。明年四月，是最早的交付时间了吗？嗯，对，这是最早的。嗯，谢谢啊，我再随便看看。好，不谢，请便喂，真是你啊！这么巧，哎，你怎么会在这儿啊？你是来看房子的？呃，我不买房子。哦，对了，你上次的伤怎么样了？我本来就没事啊。没事就好。高总，啊，您怎么亲自来了？快到办公室坐吧。没关系的。啊，对了
你们这儿是不是有一个组团的开放日、啊？是，你们要好好的准备，不用管我啊。好的，来去忙吧。高总，你是？对啊，所以我不是买房子的，我是卖房子的。怎么样？有没有看到什么合意的？呃，我还想再多了解一下。那你不如跟我说一下你想要什么条件的。安静吧。安静，这里安静倒是够安静了，但是对年轻人来说，这里离市区就比较远一点，但是它的价格相对来说就便宜一些。你自己一个人住吗？我，谢谢你啊，我知道了，我还是再看看其他的吧。喂，你留个电话给我吧，如果你想买房子的话。我可以给你折扣的。呃，不用了，我再去其他地方看看。那你想去哪儿？我送你过去吧。真的不用麻烦了，我打车回去就行了。不用客气的，经理，叫司机把车开过来吧。好的，高总。哎、呃，请。哎，那你呢？我不坐车的。那你怎么回去啊？锻炼身体啊！来，上车吧。嗯。啊！哦！艾米拉，你现在就得拿出我追草草的劲头。死缠烂打，穷追不舍。哦，你看这女人吧，平常的对你，爱搭不理的，实际上是心里可着急了，就盼着你找她呢。其实女人呢，可那个了。可哪个呀？我之前怎么没发现你情商那么高哦？我知识学杂了，哎，见笑了啊。哎，我跟你说，别在那弯弯绕绕的，你那些小伎俩，十年前就过时了。这这这不逗你呢吗？我蛐蛐儿，你逗我玩。哎呀，行了，你们两个的问题能不能等我不在的时候再慢慢解决、啊？你